Jeff Koons ha raggiunto fama internazionale a metà degli anni Ottanta come parte di una generazione di artisti che hanno esplorato il significato dell'arte in un'epoca di saturazione dei media e conseguente crisi della rappresentazione. Le opere di Koons costituiscono dei veri e propri monumenti al kitsch, cioè al cattivo gusto. Monumenti che celebrano la nostra epoca dell'usa e getta, un'epoca che richiede sempre più spettacolarità per attirare l'attenzione del consumatore. Attingendo al linguaggio visivo della pubblicità, del marketing e dell'industria dell'intrattenimento e con l'intento dichiarato di comunicare con le masse, Kunz ha messo alla prova i confini tra la cultura popolare e quella dell'elite. Da bravo ex commerciante, l'artista inserisce spesso dei beni di consumo nelle proprie opere. Possiamo quindi trovarci di fronte a un aspirapolvere o a un pallone da basket al centro di un acquario o chiusi in una lastra di plexiglass. Per ottenere i risultati più strabilianti, Kunz arriva anche a ricercare nuovi materiali adatti alla singola opera del momento. Tutto ovviamente senza far caso ai costi, anche perché le opere di questo artista raggiungono cifre a 6 zeri. Qui possiamo osservare un'opera ideata nel 1992, Pappi. Un gigantesco, morbido e tenero cucciolo, una scultura fatta per essere installata all'aperto, in cortili o giardini. Ma non si tratta di una scultura qualsiasi. A ben guardare, infatti, noterete che è interamente composta da piante in rigogliosa fioritura. Tutta l'opera è costruita con terra, legno, acciaio e piante, quindi, come facilmente comprensibile, destinata all'autodistruzione. Ed è per questo motivo che è stata replicata più volte in diverse sedi espositive, tra cui lo Schloss Arolsen in Germania e il Museo Guggenheim di Bilbao. L'immagine che vedete qui in particolare si riferisce proprio al Pampi presente a Bilbao, a guardia dell'ingresso del museo, un tenero cucciolo che si erge maestoso ma che allo stesso tempo ci può far riflettere sulla transitorietà della vita. Non è un'opera destinata a sopravvivere secoli e secoli come le piramidi in Egitto, ma è frutto della cultura contemporanea, una cultura che forse si sofferma sempre meno sulle cose, sulla bellezza, che è inesorabilmente destinata a sfiorire, proprio come i fiori che ricoprono pappe. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.